ప్రపంచమంతా ఓ పెళ్లి కోసం ఎదురుచూస్తోంది ఎటు చూసిన ఆ యువరాజు పెళ్లి ఏర్పాట్లపైనే చర్చ నడుస్తోంది మరికొన్ని గంటల్లో మొదలయ్యే ఈ రాయల్ వెడ్డింగ్ ఎలా ఉంటుంది దశాబ్దపు అద్భుతం అంటున్న ఆ పెళ్లిలో అంత ఆకర్షణ ఏంటి అసలు అమ్మలేని రాజ్యంలో రాకుమారుడు ఎలా ఉంటాడు అత్తను మించిపోయిన అందాలు ఆ కోడల్లో ఏమున్నాయి అంగరంగ వైభవంగా జరగబోతోన్న ఆ ప్రిన్స్ పెళ్లిపై స్పెషల్ స్టోరీ ఇప్పుడు థర్టీ మినిట్స్ లో యువరాజు పెళ్లికి బంగారు పూతతో శుభలేఖలట పెళ్లి ఖర్చు ఎలా లేదన్నా ఆరు వందల కోట్లట దాదాపు యాభై దేశాల ప్రతినిధులు అతిథులుగా విచ్చేస్తాడట ఇంకా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రెండు వందల కోట్ల మంది టీవీల్లో వీక్షిస్తారట మరెన్నో రహస్య హంగులతో ఆ అద్భుత సన్నివేశం ఎలా ఉండబోతోందో ఓసారి చూద్దామా మరి ఇప్పుడు ప్రపంచమంతా ఒకే పెళ్లి గురించి మాట్లాడుతోంది ముప్పై ఏళ్ల క్రితం ప్రిన్సెస్ డయానా పెళ్లి ఇప్పుడు రాకుమారుడి రాయల్ వెడ్డింగ్ పైనే అంతటా చర్చ యువరాజు పెళ్లికి బంగారు పోత శుభలేఖలు రెండు వేల మందికి అధికారిక ఆహ్వానాలు పెళ్లి ఖర్చు ఆరు వందల కోట్లు రెండు వందల కోట్ల మంది వీక్షించే అవకాశం బ్రిటిష్ యువరాజు వెడ్డింగ్ వైభోగం అంగరంగ వైభవంగా ప్రిన్స్ వివాహం ఇరవై తొమ్మిది ఏప్రిల్ రెండు వేల పదకొండు ఈ ప్రేమ జంట ఒక్కటి కావడానికి మరింతో సమయం లేదు ప్రియురాలు కేట్ మిడిల్టన్ తో ప్రిన్స్ విలియం పెళ్లికి అంతా రెడీ అయ్యింది ఈ రాయల్ వెడ్డింగ్ కోసం బ్రిటన్లోని వెస్ట్ మినిస్టర్ అబే సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబయింది దశాబ్దంలో అద్భుతంలా అత్యంత వైభవోపేతంగా జరగనున్న ఈ పెళ్లి ఇప్పుడు ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది రాజుగారి పెళ్లి విశేషాల కోసం అభిమానులు ఆత్రంగా ఎదురుచూస్తున్నారు మరెన్నో రహస్య హంగులతో అదో అద్భుత సన్నివేశమని బ్రిటన్ వర్గాలు చెప్తున్నాయి నవంబర్ పది రెండు వేల పదిన నిశ్చితార్థం జరిగిన నాటి నుంచి అందర దృష్టి విలియం కేటి పెళ్లి మీద ఉంది ఈ గ్రాండ్ సెలబ్రేషన్ కోసం ఎయిర్లైన్స్ హోటళ్లు టీవీ ఛానళ్లు వ్యాపార సంస్థలు ఎదురు చూస్తున్నాయి విలియం ఎలాంటి బట్టలు వేసుకుంటాడు కేటు ఏ దుస్తుల్లో మెరిసిపోనుంది పెళ్లి టైంలో ఆ జంట ఎలా నడుస్తారు ఎక్కడ కూర్చుంటారు ఇవే విషయాలపై బ్రిటన్ అంతటా చర్చ పైలట్ గా పనిచేశాడు కాబట్టి వరుడు విలియం మిలిటరీ దుస్తుల్ని ఎంచుకుంటాడట మరి అందాల కేటు పరిస్థితి ఏంటి ఇప్పుడిదే అభిమానులతో పాటు వ్యాపారుల్ని వేధిస్తున్న ప్రశ్న ఇది చివరి వరకు రహస్యమేనట ఎందుకంటే వివరాలు బయటకు తెలిస్తే కొన్ని గంటల్లోనే ఆ తరహా డిజైన్లు మార్కెట్లోకి వస్తాయని చెప్తున్నారు ఇంకా పెళ్లే కాలేదు హనీమూన్ ఎక్కడనేది అప్పుడే ఊహిస్తున్నారు మరీ విచిత్రంగా ఓ హోటల్ దీనిపై సర్వే కూడా నిర్వహించింది ఇందులో మెక్సికోలోని ఎల్ కేరిస్ బీచ్ రిసార్ట్ కి మొదటి స్థానం దక్కింది మీడియా హడావుడి 
టీవీ ఛానళ్లన్నీ ప్రిన్స్ పెళ్లి చుట్టూనే తిరుగుతున్నాయి లైవ్ టెలికాస్ట్ కోసం తహతహలాడుతున్నాయి ఈ వివాహ వేడుకల్ని దాదాపు రెండు వందల కోట్ల మంది వీక్షిస్తారని ఛానళ్లు చెప్తున్నాయి యువరాజు పెళ్లికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రముఖులకు మత పెద్దలకు బంగారు పూతతో కూడిన శుభలేఖలు అందాయి అతిరథ మహారథులందరికో పసందు బిందు కోసం ఆహ్వానాలు ఇప్పటికే వెళ్లిపోయాయి అయితే సందట్లో సడేమియాల అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ఒబామాకి బ్రిటన్ మాజీ ప్రధాని టోనీ బ్లెయిర్ కి ఎలాంటి సమాచారం లేదట ఇవే కాదు ప్రతి సందర్భంలోనూ ప్రిన్స్ తల్లి డయానాతో పోలుస్తూ కేట్ని ఆకాశానికి తెస్తున్నారు అభిమానులు డయానా వాడిన గౌన్తో పాటు మరెన్నో వెడ్డింగ్ విశేషాలు అందరినీ అబ్బురుపరుస్తాయంటున్నారు ప్రిన్స్ తరపు వారు చూపులోనే వాళ్ళిద్దరి మధ్య ప్రేమ చిగురించింది కేట్ అందాలకు విలియం దాసోహమన్నాడు ఆమె సమ్మోహన శక్తికి యువరాజు గులామయ్యాడు ఏళ్ల తరబడి వాళ్ళిద్దరూ ప్రణయ విహారంలో మునిగిపోయారు మధ్యలో చిన్న బ్రేక్ వచ్చినా అది కూడా వాళ్లకు మంచే చేసింది యూనివర్సిటీలో విలియం అందరిలాగానే ఓ సాదా సీదా కుర్రాడు ముందుగా ఆర్ట్ ఆఫ్ హిస్టరీ కోర్సు తీసుకుని తర్వాత జాగ్రఫీకి జంప్ అయిపోయాడు రెండు వేల ఒకటిలో ఓ రోజు లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ సైట్ విలియం ఆర్ట్ హిస్టరీ కోర్సు చదువుతున్నప్పుడు కేట్ కూడా అదే కోర్సులో జాయిన్ అయింది అలా ఓ రోజు స్టూడెంట్ ఫ్యాషన్ షో జరుగుతున్నప్పుడు తొలిసారిగా వారు చూపులు కలిశాయి కేట్ అందానికి ప్రిన్స్ దాసోహం ఫ్యాషన్ షోలో నల్లటి గౌన్లో కేట్ ని చూసిన విలియం ఫ్లాట్ అయిపోయాడు ఆమె అందాలు అతడిని శుతిమెత్తగా తాకాయి కేట్ లోని ఆకర్షణ శక్తి అతన్ని నెమ్మదిగా తన వైపు లాక్కుంది ప్రేమగా మారిన స్నేహం అప్పటి నుంచి కేట్ విలియంల స్నేహం పెరిగింది తీరిక లేకుండా డేటింగ్ చేస్తూ ప్రేమ పక్షుల్లా వినీల ఆకాశంలో విహరించారు రెండు వేల నాలుగు ఏప్రిల్లో ఓ రోజు ఆ ప్రణయానుబంధం గురించి బయట ప్రపంచానికి తెలిసింది కేట్ తప్పకుండా బ్రిటన్ రాణి అవుతుందని అప్పుడే కొంతమంది ఊహించారు నిజానికి సాధారణ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన కేట్ విలియం కంటే ఆరు మాసాలు పెద్దది ఇద్దరు గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేశారు కలిసి చదువుకున్న కపుల్ గా పేరు గడించారు తర్వాత కొన్నాళ్ల పాటు విలియం మిలిటరీలో ఉన్నాడు రెండు వేల ఆరులో జరిగిన ప్యారెడ్ లో విలియం పాల్గొన్నాడు ప్రియుడి ప్రతిభా పాట వాళ్ళు చూడటానికి వచ్చిన ప్రేయసి ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది తర్వాత ఓ ఫ్యాషన్ జాబ్ తో కేట్ బిజీ అయిపోయినా వాళ్ల ప్రేమకు ఎక్కడా బ్రేక్ పడలేదు రెండు వేల ఏళ్లలో ప్రేమ కోటకు బీటలు ఈ ప్రేమ ప్రయాణంలో తొలిసారిగా ఓ రోజు ఇద్దరి మధ్య మనస్పర్ధలు వచ్చాయి దీంతో ఒకరినొకరు దూరంగా గడిపారు ఇలా మూడు బారింది అనుకున్న ప్రేమ బంధం మూడు మాసాల్లోనే మళ్లీ చిగురించింది తర్వాత మళ్లీ పార్టీల్లో తెగ ఎంజాయ్ చేశారు అదే సమయంలో ఎక్కడా వెచ్చలవిడిగా ప్రవర్తించకుండా విలియం పేరు ప్రతిష్టల్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుతూ వచ్చింది కేట్ రెండు వేల పదిలో నిశ్చితార్థం 